ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലൈം ആൻഡ് ചില്ലീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാനിവിടെ മീഡിയം സൈസാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അധികം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്കിനി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അതിനായി ചിക്കനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാല രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയല കുറച്ച് കറിവേപ്പില എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇത് നല്ലവണ്ണം ചിക്കനിൽ പിടിക്കുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ രണ്ട് മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായി ചിക്കനിൽ പിടിച്ചു കിട്ടും ഈ സമയം നമുക്ക് ചിക്കനിൽ ചേർക്കാനായി ഒരു സോസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം അതിനായി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനാല് അല്ലി വരെ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു പതിനാല് അല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അഞ്ച് ഉണക്കമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എനിക്ക് അധികം എരുവ് വേണ്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അഞ്ചെണ്ണം ചേർത്തത് നിങ്ങൾക്ക് എരുവ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒരു ഏഴ് മുതൽ എട്ട് വറ്റൽമുളക് വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും കൂടെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കരിഞ്ഞു പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് തണുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിനെ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായി ഒരു പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചിയും നാല് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായി വരണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു പിഞ്ച് അത്രയും മതി ജീരകവും പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അടുത്തതായി നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് പച്ചമണം മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിക്കാം വളരെ സവാള ഇവിടെ ഞാൻ വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ നന്നായി വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ നന്നായി 
ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സവാളയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും വേറെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഈ ചിക്കനും കൂടി വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ ചിക്കനൊക്കെ വെന്ത് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയല ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഏകദേശം തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്